हमें राष्ट्र को मया छो हमी राष्ट्र घात करने को विरुद्ध में जाग् पर्यटन हमी गलत छोड़ सदै औला थड़ाऊ तर ते विकल्प में हम विकल्प दिन सकते विकल्प बन तैयार होने कि नूल प्रश्न यहाँ तई विकल्प बन तैयार होने पे मिकल्प तैयार होने हमी सब विकल्प बन तैयार होने पे अमेरिकी साम्राज्यवाद को बोट भोलि हम भूमिमाथि आमा बजारि हम चोट मन में के होने कस्त होने अमेरिकी साम्राज्यवाद को बोट नेपाल को भूमि में नेपाल आमा मत नबजाओस् भन्न को लगी नई हमी अंदोलन कर नेता करेन तर अमेरिकी साम्राज्यवाद ने आर हम देश विस कर हम टुलो टुलो हेर बस्ने हम राष्ट्रीयता गुमाने हम पहचान गुमाने जुनसुक पार्टी का हु कांग्रेस का हु एमए का हुन माओवादी का हु सब नेता एलएमसी के पक्षी दर्ता में छोल न सकते क्योंकि भोलि बोलने बितिक इन सुलेमानी बैंस अरे मार दी काट दी यहाँ इन को आपको हत्या भौतिक शरीर शरीर सुध न रहने अवस्थ हमी छुट्टा छुट्टे भिन्न भिन्न गे आंदोलन ने कुछ भी सार्थकता पाने वाला देखिए अलग को यह अवस्था में हम व्यापक रूप में जो विद्रोह को तैयारी होते एमसी खारेज कर हमी कु हालत में कुछ भी हालत मर मर तैयार भर सड़क में निस्कने अमेरिका ने चाहे कुरा यहाँ को यूनियम को खाने हस्तक्षेप करने बीआरआई लाई रोक्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद विस कराने रीन को अंतरराष्ट्रीय बढ़ो प्रभाव रोक्ने समझौता में तो राम राा कुछ उल्लेख कर राम्रा राम्रा शब्द चयन कर वास्तविकता में हम जानूपर्यो कि यो सत्रह वर्ष को अवधि में एमसी जम्मा तीन टा प्रोग्राम सक्सेस समझौता रद्द करने रो अनुकूल तो देश में भग खाने अथवा तैंको भू राजनीति आपको कब्जा में बनाने काम गए नेता में हिंदू राष्ट्र होता हिंदू राष्ट्र होने कई व्यक्ति अब ये के बनाए हिंदू राष्ट्र बने तिनी म प्रश्न करना चाहूँ कि हिंदू राष्ट्र बने कि राज्य को कुरे धर्म हो तर आप राजनीतिक भविष्य रो स्वाथ परिपूर्ति करना जनता को सेंटिमेंट खेलने कोशिश कर बिना हेलमेट बाइक कुदाऊन को को संविधान रानून विपरीत हो तेकार उनके कानून अनुसार दंडित कर राजतंत्र को जुठो पीरो खाएर हुर्क के प्रेतात्मा ले नबुझिकन आपने अधिकार नहीं प्रहार करें आपको अधिकार निस्तेज करें कि व्यक्ति विशेष में लहलहट में लगे तेरी एटा चाह उनको पक्ष में आंदोलन कर गलत हो दर्शकबिन नमस्ते पीएनपी खबर डट कम को यह एपिशोड में म मनसुन पांडे को साथ आज हमीसंग परिवर्तन को लगी हम आवाज का संयोजक साजन विश्वकर्मा जी यहाँ लीएनपी खबर डट कम में हार्दिक स्वागत धन्यवाद आराम ठीक है अलग एमसी को लगी बिरात आंदोलन को तैयारी में हो कौ तैयारी होते वास्तव में अ नेपाली राजनीति र समग्र राजनीतिक आंदोलन में ये बेला एमसी को विषय में ये बेला एटा चर्क बहस छेड़ अवस्था में विभिन्न तहर तबका विभिन्न कोण बट एमसी ठीक है या गलत छषय में अलग सींगो ने राजनीतिक केन्द्र देखिए रो राजनीतिक केन्द्र में रहोक विषय जो एमसी इसमें हम आधिकारिक धारणा अभियान रिंगो अ जो संयुक्त आंदोलन संघर्ष समिति बनाएर एट सशक्त किसिम को आंदोलन को जो तैयारी करते तो आंदोलन ने हमी एमसी पूर्ण रूप में खारिज कर विरुद्ध में बृहत आंदोलन इसमें एटा सानो तीनों आंदोलन ने अलग देखिए सड़क में देखिए आंदोलन ने साच्चिक एमसी खारिज होते हैं रो राष्ट्रघाती भाई कुछ हमें जनता अलग सचेत कराते अगड़ी बढ़ रहा छो रो अगड़ी बढ़ाई रहने क्रम में चाह हमी विभिन्न संचार मध्यम र सड़क आंदोलन बड़ा विगत लमो समयदी आंदोलन करते आयो रेसक फलस्वरूप अग्र स्थान में चर्चा और परिचर्चा को विषय बने कारण समग्र में इसको जो समझौता यह समझौता ने राष्ट्र हित विपरीत छा हमी स्पष्ट रूप में हम आधिकारिक धारणा बनाक रुसार अब आंदोलन के रूप में इसलिए खारिज करना का सरकार ध्यान आकर्षण कराने और जनता सचेत कराने काम भैर एमसी राष्ट्रघाती बन वास्तव में राष्ट्रघाती इसको धीरे बुदा समग्र सींगो एमसी समझौता नई विश्व अमेरिकी साम्राज्यवाद को एटा नीति मध्य को नीति हो जिससे नेपाल को हित विपरीत छेन भिन्न तो समझौता में उल्लेख कर बुदा जनाऊद बुदागत रूप में तब कुछ भन्न ही पर्दा खेल एमसी समझौता को धारा तीन को दफा दुई तीन दुई चौमा 
के उल्लेख कर भादा खी तो समझौता को समझौता में पूर्ण बौद्धिक संपत्ति में एमसी को मात्र पूर्ण अधिकार होने वाले लेखी जबकि नेपाल सरकार र एमसीसी बीच को समझौता में तो समझौता में भग बौद्धिक संपत्ति में एकाधिकार एमसी को मात्र होने वाले तो समझौता बने तेगरी तब को धारा छ को दफा सात है धारा सात को दफा सात कप में के भेजे प्रस्तुत समझौता लागू भे प्रस्तुत समझौता में उल्लेखित राल को राष्ट्रीय कारण बाजे में प्रस्तुत समझौता लागू होने वाले भर्थात नेपाल को संविधान जो नेपाली जनता ने लमो बलिदानी पूर्ण संघर्ष जो प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि हो तो संविधान मथि ने प्रहार कर एमसी समझौता लागू कर देखि ते साल इसको अर्थ के धुन जाना भादा तो बुदा में उल्लेख भैया कुरा को आधार में के होना जाना तो भादा खेल ने संविधान भापनी तो समझौता से मथि रहने गरी है भोलि कुने कार्यान को इम्प्लि समझौता इंप्लिमेंटेशन को क्रम में तो समझौता में उल्लेख भैया बुदा यदि नेपाल को कानूनसंग बाजी को खंड में नेपाल को कानून से निष्क्रिय होने रो समझौता लागू होने वाले जिस भारण को यो सावम सत्ता संपूर्ण नेपाली जनता ने बना संविधान जो तो संविधान मथि प्रहार होने गरी नई ये समझौता चाहे लागू करने को चेष्टा कर इसको अर्थ के होता तो भादा खेल नेपाली जनता को सावभौमिकता में प्रहार कर देखिशी जनता को स्वाधीनता में प्रहार कर देखिशी जनता को स्वाभिमान में प्रहार कर एमसीसी समझौता गलत छेगरी तब को अर्क बुदा में के उल्लेख कर अनुसूची एक ग को दुई में के परियोजना में नेपाल सरकार ने राज्य का कुछ भी निला परिचालन कर एमसीसी को समझौता सहमति चाहिए जबकि तो प्रोजेक्ट हम को हम भूगोल में हम जमीन में हम ठाव में हो तर हम सरकार ने चाहे खंड में तेको निरीक्षण तेज को तब को अनुगमन है कुछ विषय में जान जान चाहे खंड में एमसीस हमें अनुमति अथवा हमें स्वीकृति लिख भाग मतलब के होता भाई हम एटा चाह राष्ट्र में तो कंपैक्ट तो प्रोग्राम लागू होते तर तो समझौता में उल्लेख भेअुसार हमें तो कार्यक्रम कार्यान्वयन को क्रम में हमें तेज निरीक्षण अनुगमन रेस को मूल्यांकन करने हमीसंग अधिकार होते हैं तेस कारण तो संपूर्ण अधिकार एमसी एमसीसीम निहित रर्क तेगरी के भाई अनुसूची पांच एक क में के सरकार ने एमसी चित्त बुझने गरी योजना तैयार पारे पठान पर्ने योजना में इंडिया को इंडिया को सरकार ने समर्थन होने वाले जबकि तो समझौता तो कार्य कार्यक्रम चाहे को भूभाग में होते तर तो में भूभाग में भे तापन इंडिया को सहमति काइए त हम राष्ट्रमाथि तो कार्यक्रम लागू होते तर तैं इंडिया को भारत को समर्थन हमें चाहिए जो खाले एटा समझौता में बुदा में उल्लेख कर तब को तो कार्यक्रम को कुछ हिस्ब ने हित में छन ये क्या इसको इतिहास हेन जरूरी है सब भाई ठूल कुरा एमसी को इतिहास बुझ् जरूरी है क्या ये एमसी को बुदा मात्र है एमसी सींगो कुछ प्रयोग प्रयोजन के लिए आगे भाई मूल कुछ त्या बुझ् जरूरी है क्या समझौता में तो राम राा कुछ उल्लेख हो समझौता में राम राा कुछ उल्लेख भे तापनी हमें तो हिस्टोरी बुझ् जरूरी है क्या वास्तव में के होता भादा हमी अमेरिका ने एमसी प्रोजेक्ट मार्फत हम गरीबी न्यूनीकरण और आर्थिक विस दिगो आर्थिक विस कर जो परिकल्पना का साथ एमसी प्रोजेक्ट लागू करो एमसी प्रोजेक्ट साँची के किसने हम को गरीबी न्यूनीकरण रिगो आर्थिक विस साँची को सहयोग पुग्ने हो वा होना भाई मूल कुछ तैं बुझ् जरूरी है अलग धेरे मानी धेरे दिग्गज व्यक्ति के भाई एमसी को हित में छर भाई तर एवं क्या तब अवगत करूँ एमसी को वास्तविकता बुझ् जरूरी है मैं तबला सब भाई पैसे बुझ् पड़ने कुछ यहाँ कि एमसी को इतिहास बुझ् जरूरी है क्या एमसी आज भाग तब को सन् दुई हजार चार साल में इसको स्थापना भो आज दुई हजार एक्काईस साल भो दुई हजार एक्काईस साल समय आईपुग्खे सत्रह वर्ष को अवधि में एमसी कति काम गए तो कुन कुन देश में इसलिए प्रोजेक्टर से सफल कर सको हमें बुझ् पड़ने जरूरी तैं क्या एमसी को नाम में विगत में इसलिए कुन कुन देश में देश राष्ट्रघात गयो 
तो देश में से अपनो अनुकूल अपनो साम्राज्य बादी नीति अनुसार इसे ले काम कर रहे हो कर रहे हो कुछ पढ़ने को आरोप बुझना जरूरी है क्या आई ना देश काल में क्या जाते यो एमसीसी समझौता को सभी बंदा मूल कुरा बुझने पर निकुरा बने को इतिहास हो इतिहास जो हमले बुझते हो हमी यही समझौता को बुधा बुधा किला� समझौता में तो रामराम रामराम कुरा आरोप लेकर चल रामराम रामराम शब्द है रुचा इन गरीब का चल तो रे देश को बास्तविक तो हमें जानो पड़ेगे है ना और को कुरा तबले में कि अवगत करो मने सोम 2004 साल में गठन भाई को एमसीसी ले 2004 एकाई समय आई पूर्दा के लिए जब मैं तीन टा प्रोजेक्ट को सफल भाई को ये मुख्य कु संपन्न करेगा उसे यो कुरा बुझने पड़ेगा क्यों बने कुछ तभी के योटा योटा बने कुछ ही इल सेल्वेडोर मनी लैटिन अमेरिका को देश में आते हैं ऐसे एमसीसी कॉम्पैक्ट तो एमसीसी कॉम्पैक्ट बने कुछ ही कुछ तो नेपाल में जस्ते अली लामो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वो तेल से अली किधी ठुलो ठुलो बजट तीस मासे थ्रेस वर्ल्ड प्रोग्राम मन सक्सेस गरी को दें जा थ्रेस वर्ल्ड प्रोग्राम में ची सानो सानो बजट को कार्य में रुचे आ तेल से छोटो अवधि में सक्की ने प्रोग्राम में रुच सक्सेस कराऊं जा रो ऑयल समग्र इतिहास में यो सत्रह वर्षों को अवधि में आई ना एमसीसी मार्फत जमता यो जमा तीन टाक प्रोजेक्ट रुच तो सत्तरी बंदा बड़े एग्रीमेंट घरे का देश हो रुमाचे विभिन्न देश हो रुमाचे विभिन्न बहाना में अमेरिकी साम्राज्य बादी आपनों स्वार्थ परिपूर्ति न उन्हें देख सके पची अमेरिकी साम्राज्य बाद ले आपनों स्वार्थ परिपूर्ति उन्हें न देख अवस्था न देख सके पची तो देश माचे समझौता रद्दा करने � अयले उनान चालीस उनान पचास वाला देश में आते हैं एग्रीमेंट करेगा सत्तरी बंदा बड़ी प्रोजेक्ट है रुमाचे एग्रीमेंट करेगा सब पे एग्रीमेंट ये रो अयले टर्मिनेट करेगा अवस्था सा आई ना रात तो पे कुछ अयले जब मां नौ वाला देश में नौ वाटा देश में मतलब यो प्रोजेक्ट से कंटिन्यूटी मासा कंटिन्य लोगानी हो अनुदान हो ही ना बनिया कुछ है ये पनी इस पर तो पार्ट देना है बस तो मैं क्यों हूँ ना कि एमसीसी चाहिए अनुदान हो ही ना इट्स नॉट अ ग्रैंड इट्स जस्ट वाली इन्वेस्ट कि ना बनी एमसीसी को आधिकारिक पेज में के रूले करें कुछ नहीं एमसीसी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द अमेरिकन पीपल � फायदा बिना कौशल ले सही लगाया नहीं गौरसा गौर देने दो तीस काले में जाते हैं यो समग्र ये उड़ा देखा उन्हें दांत रच्चो पाऊं उन्हें दांत और को उनसा बने जाते हैं अमेरिका ले सही यो बात यो रूप माचे हैं त्या कुने पिन देश माचे समझता करने समझता गौरी से के पश्चात त्या चाहिए त्या क नेपाल में एमसीसी कार्यन्वयन गवर्नमेंट का कारण है और जो क्यों उन्हें सक्षम बने रहा है मिले सोशल ये ना जरूरी सा यहाँ को नेपाल को बुराजन्ती ले अपनों अंडर कंट्रोल में रखने रहा तेजी अंदर गए थे तभी को अमेरिकी साम्राज्य बात को विकास करने रहा चीन को अंतर्राष्ट्रीय बर्दो प्रभाव ले रोकने रहा सं है ना तेज कहने तो कुने पे ना आलात मार जाएं एमसीसी जाएं ग्रांट है ना जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो तेज वो अब एमसीसी तो पास गवर्नमेंट बनी है कुछ हाँ है ना और ये सिर बात रहती है वाले एमसीसी पास करने के लायक बना है को बनने पे इंच हाँ तो अरे एमसीसी को बहुत से सौदन मां आई ना सौदक मार जाएं � सुबह अंदर पहले पटक से ही एमसीसी को विरुद्ध मास सड़क आंदोलन करेगी थी उनका सड़क आंदोलन नए प्रारंभिक संघ जोड़ा पाए गए थे रोज जब आ मिले जनता लाई सोचित गरावना के लागी जनता लाई चीज बुझाना के लागी आंदोलन कार्यक्रम येरु गर्दे को जनता लाई सोचित ना आई 
नेपाल माथि चाहिँ राष्ट्रघात हुन्छ नेपाली जनता माथि राष्ट्रघात हुन्छ नेपालको स्वाधीनता माथि राष्ट्रघात हुँदैछ नेपालको स्वाभिमान माथि राष्ट्रघात हुँदैछ नेपालको राष्ट्रियता माथि राष्ट्रघात हुँदैछ यहाँ भनेर जनतालाई सचेत बनाउने काम हुँदै गयो र त्यसपश्चात चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ सदनमा भन्दा पनि सडकबाट चाहिँ जनताले प्रत्येक टोल टोलमा घर घरमा चिया पसलमा हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले बसको विषय बनेको छ प्रत्येक नेपाली जनताले भनिरहेका छन् एमसीसी कुनै पनि हालतमा नेपालको हितमा अनुकूल छैन यो हित राष्ट्र हित विपरीत छ भनेर भनिरहेका छन् जनताले एमसीसी चाहेका छैनन् यहाँ चाहेका त तिनै व्यक्तिहरूले छन् जसले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग घुँडा टेकेका छन् ती व्यक्तिहरू मात्र एमसीसी चाहिरहेका छन् जसले विदेशी शक्तिहरूको आडमा नेपाली राजनीतिलाई चलाएका छन् नि ती व्यक्तिहरूले मात्र चाहेका छन् आम नागरिकले यो एमसीसी चाहेको हुन तपाईँले स्वागत नेपाल हेमराज थापा ज्ञानेन्द्र साई लगायत धेरै अभियन्ताहरूसँग एकजुट बनाउनु भयो धेरै अभियन्ताहरूलाई एकजुट बनाउनु भयो यो एकजुट बनाउनलाई चाहिँ कसरी सफल हुनुभयो अब वास्तवमा अहिले यो हामीले छुट्टा छुट्टै र भिन्न भिन्नै गरेको आन्दोलनले कुनै पनि सार्थकता पाउने वाला देखिएन र यो क्रममा चाहिँ हामीले लामो समयदेखि विगत डेढ वर्ष अगाडि पनि हामीले एउटा अलायन्स बनाएको थियौँ एमसीसी विरुद्धमा एउटा सशक्त आन्दोलन र सशक्त विद्रोह र एउटा चाहिँ सशक्त क्रान्तिकारी आवाजहरूलाई बुलन्द गराउनको लागि जुन खालको एउटा चाहिँ एलायन्स बनाएको थियौँ त्यो एलायन्सलाई चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ निरन्तरताको दिनको लागि फेरि अहिले पनि फेरि के हो त भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा जब ओली सरकार विघटन भयो र नयाँ सरकार केपी शेरबहादुर देवाको जुन खालको सरकार गठन भयो यो सरकार गठनको प्रक्रियाहरू र एमसीसी का विषयहरू जस जब उत्थान हुँदै गए र पछिल्लो चरणमा चाहिँ अमेरिकी दूतावासबाट पनि एमसीसीका कार्यालयबाट पनि एमसीसी तत्काल सदनबाट पास गरेर यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा गर्न लगाऊ भनेर चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ नेपाल सरकारलाई एउटा ध्यानाकर्षण गरायो त्यो ध्यानाकर्षणले हामीलाई गम्भीर बनायो कि अब साँच्चिकै साँच्चिकै राष्ट्रघात हुनेवाला छ कि साँच्चिकै नेपाल आमाप्रति एउटा चाहिँ प्रतिघात हुनेवाला देखियो र त्यही प्रतिघातलाई रोक्नको लागि त्यही प्रतिगमनलाई रोक्नको लागि त्यही राष्ट्रघातलाई रोक्नको लागि हामी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी राष्ट्रियताको भावनाबाट ओतप्रोत भएका सम्पूर्ण अभियान पार्टी सङ्गठन बुद्धिजीवी व्यक्ति तपाईँको चाहिँ हरेक विद्यार्थी युवा स जनजाति आदिवासी सबलाई चाहिँ अब हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ कि अब सबैजनालाई छुट्टा छुट्टै र भिन्न भिन्नै गरेको आन्दोलनले सार्थकता पाउँदैन हाम्रो एक सूत्रीय एजेन्डा हो एमसीसी खारेज गर्ने र त्यसको लागि सरकारलाई दबाब र यो ध्यानाकर्षण गराउनको लागि अबको आन्दोलन हाम्रो जारी छ र यसै क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न अभियानका साथीहरू स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तपाईँको त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली त्यस्तै गरी परिवर्तनका लागि हाम्रो आवाज त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ मिसन नेपाल लगायतका विभिन्न अभियानहरूलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा मोर्चा गठन गरेर भोलि नै सन्निकट भविष्यमा भोलि हामीले चाहिँ आन्दोलनको घोषणा कार्यक्रम चाहिँ राखेका छौँ र त्यो आन्दोलनले समग्र नेपाली जनतालाई सचेत गराउनेछ र एमसीसीको विरुद्धमा यो राष्ट्रघात गर्नेहरूका विरुद्धमा पनि त्यो आन्दोलनले सक्रिय भूमिका खेल्नेछ र विश्वास छ सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यो आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिने हुनेछ भनेर यदि एमसीसी पास भए पश्चात तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ हामीले अहिलेको यो अवस्थामा हाम्रो व्यापक रूपमा चाहिँ जुन विद्रोहको तयारी हुँदैछ एमसीसी खारेज गराउनको लागि हामी त्यो कुरामा विश्वस्त छौँ भने हामी होइन हामी खारेज गराउँछौँ भनेर दृढताको साथ विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेको छौँ त्यस कारणले गर्दा म हजुरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एमसीसी सम्झौता के अरे लागू भयो अथवा चाहिँ सम्झौता चाहिँ सदनबाट पास भयो भने भन्ने त्यो स सवालै नगर्नुहोस् हामी त्यसमा निसन्द बहस गर्न सक्छौँ हामी कुनै पनि हालतमा कुनै पनि हालत मर्न न मार्न तयार भएर सडकमा निस्किने छौँ मैले एउटा कुरा सदनमा यो कुरा आएकै छैन कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति यो यो एमसीसीको बारेमा बोल्नु भएकै छैन यदि अब तपाईँहरूले भने जस्तै गरेर केही बुँदाहरू हटाएर पास गरियो भने तपाईँहरू के भन्ने छ होइन एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गराउनु हुन्न यो संशोधन होइन संसदबाट दुई तिहाई बहुमतले मात्र होइन पूर्ण बहुमतले यसलाई खारेज गराउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्छौँ सरकारलाई संसदलाई प्रत्येक योसँग स्टेक होल्डरहरूलाई हामीले चाहिँ ध्यानाकर्षण गरेर छौँ कि यो कारणले राष्ट्रघात हुँदैछ तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल के दिउँ भने किन राष्ट्रघात छ भनेर फेरि पनि म अर्को प्रश्न एउटा चाहिँ जवाफ दिन चाहन्छु तपाईँको अमेरिका मात्र माग्ने देश हो अमेरिका आफै माग्ने देश हो 
तपाईले यो कुरा भनिरहँदा खेरि तपाईलाई शक लाग्छ होला के कारणले गर्छ देश माग्ने देश भन्ने होला तपाईलाई म प्रमाण सहित भन्छु अमेरिकाले मात्र विगत मत विगत गत वर्ष मात्र अमेरिकाले जापानसँग मात्र 1.11 ट्रिलियन अमेरिकन डलर रुपैयाँ चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ आफ्नो देश विकास गर्नको लागि गरिबी न्यून गर्न आफ्नो देश सम विकास समितिको लागि भनेर चाहिँ पैसा लिएको छ त्यसै गरी तपाईँको जापानसँग तपाईँको वान पोइन्ट जिरो फाइभ ट्रिलियन अमेरिकन डलर लिएको छ लक्जमबर्ग स्विजरल्यान्ड डेनमार्क लगायतका देशहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रिलियन बिलियन अमेरिकन डलर लिएर चाहिँ आफ्नो देशको विकास समृद्धिको बाटो हिँडिरहेको देशले विश्व गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धिको विकासमा सहयोग गर्छु भनेर हिँड्ने कुरा हामीले कसरी चाहिँ विश्वास गर्ने टोटल कतिवटा देशबाट उसले ऋण लिएको छ होला लगायत तपाईँको चाहिँ दस पन्ध्रवटा भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ उस देशहरूबाट चाहिँ उसले चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ विकास र समृद्धिको बाटोमा त्यो पैसाहरू लगाएर गरेको छ भने मतलब मैले यो प्रश्न यो जवाब किन गरे त भन्दाखेरि अमेरिकाले चाहेको कुरा चाहिँ यहाँको युनियमको खानेलाई हस्तक्षेप गर्ने बिआरआईलाई रोक्ने अमेरिकी साम्राज्यवादलाई विकास गराउने र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने सँगसँगै यहाँ चाहिँ त्यो के हो त भन्दाखेरि नेपालको भू राजनीतिलाई चाहिँ आफ्नो अन्डर कन्ट्रोलमा राख्ने मुख्य कुराहरू यिनै हुन् त्यस कारणले गर्दा हाम्रो राष्ट्र हाम्रो भूमिलाई प्रयोग गर्न नदिनको लागि नेपाल आमालाई बचाउनको लागि हामी अब जाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ तर कति विश्लेषकहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो अनु यो अनुदान हो लगानी होइन यसका केही बुँदाहरू हटाएर हामीले एमसिच पास गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले के जवाब दिनुहुन्छ होइन म ती लम्पट बौद्धिक लेभल भएका मान्छेहरूलाई म के एउटा भन्न चाहन्छु भने एमसिसीको इतिहासलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ एमसिसीका विषयवस्तुहरूमा अझै अध्ययन गर्न जरुरी छ एमसिसीको वेबसाइटमा आधिकारिक वेबसाइटमा भनिरहेको छ कि इट्स नट अ ग्रान्ड इट्स अ इन्भेस्टमेन्ट भनिरहेको छ त्यो कुराहरू अध्ययन गर्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको एमसिसीले जो हाम्रो नेपालमा लागू गरेर नेपालको चाहिँ तपाईँको तिनवटा जिल्लामा चाहिँ उनीहरूले भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने भने भनेको छ मुस्ताङ पाल्पा र चितवनमा चाहिँ भण्डारण केन्द्र बनाउने भने भनेको छ त्यो भण्डारण केन्द्र मैले त्यो बुझाए ठ्याक्कै पोइन्ट गरिनँ भण्डारण केन्द्रमा जानको लागि पनि त्यो भण्डारण केन्द्रमा निरीक्षण गर्न जानको लागि पनि नेपाल सरकारले चाहिँ एमसिसीको स्वीकृति चाहिन्छ भनेको छ भने मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यो अमेरिकी साम्राज्यवादले यहाँ कम्प्याक्ट लागू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने जब उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम नहुने भइसकेपछि त्यो कम्प्याक्टलाई चाहिँ यो वा त्यो रूपमा चाहिँ रद्द गर्न सक्ने अधिकार फेरि एमसिसीको अन्डर कन्ट्रोलमा हुन्छ भनेर पनि सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ कतिपय साधारण मान्छेहरूलाई अब एमसिसीको डिटेल्स थाहा पनि हुँदैन जति पनि थाहा नभएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ नेपालको नेताहरूले नेपालको मन्त्री राष्ट्रपतिहरूले केही पनि गर्न सक्नुभएन बरु एमसिसी आओस् कम्तीमा अमेरिकाले त केही गर्ला भन्ने पनि कति मान्छेहरूको आवाज सुनियो साधारणतया यतिकै जनताहरूमा र्यान्डमली त्यो त्यस्तो भन्ने जनताहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ अब वास्तवमा ती तमाम जनताहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि भनिहालेँ हामीले नेताहरूले गरेनन् भन्ने त उनीहरूले राइट भनेको हो जुन एमसिसी नबुझेर भन्यो होला होइन किनकि बरु अमेरिकाले नै एमसिसी लियो भने केही गर्थ्यो कि भन्नेसम्म पनि आस पुगेको रहेछ नि त जनतामा त नेताहरूबाट निराशा भइसकेपछि डेफिनेटली त्यसो पनि होइन किन नेपालको राष्ट्रिय नेताहरू जो भन्नेहरूले राष्ट्रघात गरिरहेका छन् भनेपछि त हामीले त यी राष्ट्रघातीहरूलाई हटाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्यो नि हामी त राष्ट्रको माया छ भने हामी यो राष्ट्रघात गर्नेहरूको विरुद्धमा जाग्नुपर्यो नि हामी गलत छौँ भनेर सधैँ औँला थड्याउँछौँ तर त्यसको विकल्पमा हामी विकल्प दिन सक्दैनौँ विकल्प बन्न तयार हुने कि नहुने मूल प्रश्न यहाँनिर हो तपाईँ विकल्प बन्न तयार हुनुपर्यो म विकल्प तयार हुनुपर्यो हामी सबै विकल्प बन्न तयार हुनुपर्यो होइन अमेरिकी साम्राज्यवादको बुट भोलि हाम्रो नेपाल भूमिमाथि नेपाल आमामाथि बजारिँदाखेरि हाम्रो चोट मनमा के हुनेछ कस्तो हुनेछ त्यस कारणले त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादको बुट नेपालको भूमिमा नेपाल आमा माथि नबजारोस् भन्नको लागि नै हामीले अहिले आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता हो हामीले दुई चार पैसामा हाम्रो राष्ट्रिय हाम्रो स्वाभिमान आमाको अस्मिता हामी बेच्न सक्छौँ सक्दैनौँ नि त्यस कारणले गर्दा आमाको अस्मिता बचाउनको लागि राष्ट्रिय जोगाउनको लागि हामी जाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ यो हाम्रो रहर होइन यो बाध्यता हो कि मैले अघि भनिहालेँ नि नेताहरूले गरेनन् तर अमेरिकी साम्राज्यवादले आएर हाम्रो देश विकास गर्छ भनेर कि हामी टुलुटुलो हेरेर बस्ने 
हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियता गुमाउने हाम्रो पहिचान गुमाउने भोलि उनीहरु आइसकेपछि उनीहरुको यहाँको उनीहरुको चाहिँ यहाँको सबै कुराहरुको गुम्ने वाला छ तर भीमरावले त भने नि एमसीजी पास हुन कुनै पनि हालतमा दिदैन भनेर होइन अब भीमराव लगायतका केही प्रगतिशील केही व्यक्तिहरु विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि छन् कांग्रेस भित्र पनि छन् एमाले भित्र पनि छन् माओवादी भित्र पनि छन् अन्य लगायतका चाहिँ पार्टीहरु भित्र पनि एमसीसी चाहिँ खारेज गर्न पर्छ भनेर चाहिँ बस गर्न सक्ने नेताहरु पनि देखिन्छ तर ती नेताहरु ओजेलमा परेका छन् किन त भने शीर्षस्थ नेताहरु ले चाहिँ अहिले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गराउन पर्छ भनेर बसिरहेका छन् जुनसुकै पार्टीका हुन् कांग्रेस का उन एमाले का उन माओवादी का उन सब पे नेता आरो एलएमसी के पक्षी दर्ता मार्च उन बोलना ना सके क्या मतलब नहीं कि ना बोले बोलने बीत के इन्हर सुने मानी बैंड सर मार दिन सर कार दिन सर नहीं है इन्हर कुछ अपनो हत्या बहुत ही सॉरी सॉरी सुधर ना रहने अवस्था आऊँ से नेता एलएमसी के पास गरुणा नेपाल को बार्षिक बजेट को आयल को एमसीसी कंपैक्ट तो कोई हो बजेट था जब लाई जमा पचपन और बा पैंतालीस करोड़ पंचानवे लाख अमेरिकी डॉलर मात्रों नेपाल को बार्षिक बजेट को जमा छः सात प्रतिशत होना होगा तेरी पैसा को लागे हमरो आमा बेस नहीं हमें की पैसा होना होना हमरो आमा बेस नहीं तैयार होनी ते पैसा को लागि बेच्न सक्नुहुन्छ यदि सक्नुहुन्न भने तपाईहरु आउनु पर्यो त जाग्नु पर्यो आमाको अस्मिता लुटिन छ टुलटुल हेरेर बस्न सकिन्छ सकिदैन नि त्यसकारणले आमाको अस्मिता बचाउनको लागि भए पनि तपाईहरु जाग्नुस् कसैको दुई पैसाले हामी आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो अस्तित्व बेच्नको लागि लागि पर्ने हैन यो त अस्तित्वको लडाई हो हाम्रो त स्वाधीनताको लडाई हो हाम्रो पहिचानको लडाई हो कोतिले त के पनि भन्न थाले भने यी नेताहरुले चाहिँ अमेरिकाबाट उल्टो पैसा लिएर खाइसकेका छन् यहाँ उपभोग गरिसकेका छन् त्यसकारण यिनीहरु जुनसुकै हालतमा पनि एमसीसी पास गर्ने हुन् यी जनताहरु जति खोके पनि जे गरे पनि उनीहरुले पास गरेर छोड्ने हुन् भन्ने पनि कतिपय मान्छेहरुको आवाज आयो नि यसलाई कसरी लिनु हुन्छ वास्तवमा यस्तो छ अहिले पैसा खर्च गरेको भनेर जो अहिले तपाईको चाहिँ एमसी एमसीए नेपाल गठन भएको छ त्यो एमसीए नेपालले चाहिँ के एमसीसी मा त्यो पनि छ अलरेडी पैसा लिन मिल्ने त्यस्तो त्यस्तो प्रावधान छ त्यस्तो प्रावधान छैन अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले जो तपाईको चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर जुन चाहिँ प्रोजेक्ट बनाएको छ त्यो प्रोजेक्टमा भएको जमिनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मुआवजा दिने नाममा र एमसीए नेपालको कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा चाहिँ अहिले 90 अरब 90 करोड चाहिँ सकाइसकेको छ 90 करोड हैन त्यसकारणले गर्दा अहिले यो विषयवस्तुलाई कसरी देख्न सकिन्छ भने त्यत्रो त्यति धेरै पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा भनेर खर्च गरिसकेको अवस्था देखिन्छ त्यसकारणले गर्दा अहिले बुझ्नु पर्ने कुरा के हुन्छ नि यो वाक्य रूपमा हामीले कुनै पनि हालतमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्न गर्नु हुँदैन यो बेला पनि हामीले कम्प्रोमाइज गर्यो भने भोलि भविष्यमा हामी हाम्रो पहिचान हाम्रो अस्तित्व हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान हाम्रो राष्ट्रियता गुम्ने वाला छ त्यसकारणले गर्दा हामी यो सबै कुरालाई जोगाउनका लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर यो राष्ट्रघाती नेताहरुका विरुद्धमा पनि र यो साम्राज्यवादी शक्तिका एजेन्ट दलालहरुलाई पनि हराउनका लागि सम्पूर्ण शक्तिहरु एकजुट हुनु पर्ने छ विद्रोहको तयारी गर्नु पर्ने छ त्यो विद्रोह सशक्त किसिमको हुने छ शान्तिपूर्ण हुने छ र त्यसले सबै कुराको निर्धारण गर्ने छ तपाईहरु राष्ट्र संस्थ पुनर्स्थापनाको लागि र धर्मनिरपेक्षताको लागि पनि लागि पर्नु भएको छ अब यसको आन्दोलन अगाडि हुन्छ कि एमसीसी को आन्दोलन अगाडि हुन्छ अ सबैभन्दा पहिला तपाईलाई के अवगत गरौ भने हामी राज संस्थाको पक्षमा कदापि छैन मैले सधै सधै चाहिँ म सबैभन्दा प्रखर रूपमा आफुलाई म आफुले आफुलाई सोच्छु मैले सधै राजतन्त्रको विरोध गरे मैले सधै उन्नत गणतन्त्रको पक्ष दर्तामा आवाजहरु बोलिरहे र संघीयताको सवालमा जो अहिलेको यो भइरहेको संघीयता छ यो संघीयता वास्तविक संघीयता होइन यो केही केही दलाल केही नेताहरुको एउटा चाहिँ भागबन्दा मिलाउन लागि मात्र संघीयताको प्रयोग गरेको थियो वास्तविक संघीयता यी अभियन्ताहरु त राज संस्था फर्काउन पट्टि नै हुनुहुन्छ नि त हामी राज संस्था पल्टाउनको लागि होइन हामी गणतन्त्रलाई सुदृढ गराउनको लागि लाग्ने अभियान हो र हामी सधै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्दै अझ उन्नत गणतन्त्रको पक्ष दतामा हाम्रो आवाजहरु बुलन्द थिए बुलन्द छ बुलन्द हुनेछ 
धर्मनिरपेक्षता को सवाल में इजी छे भनी रह धर्मनिरपेक्षता के हम राष्ट्रीय धर्म हम स्वाभिमान हम परंपरा रीति रिवाज संस्कार गुम्ने वाला छोड़कर जो मानी बहस कर ती मानी म हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ कि धर्मनिरपेक्षता वास्तविक कुछ के हो भाई बुझे मेस को प्रतिक्रिया दिन का म अनुरोध करना चाहूँ धर्मनिरपेक्षता अब धर्मनिरपेक्षता को आवाज उठी रखा मानी राजस्था को पुनर्स्थापना को बाटो में तबर भाग अज बेस हो सड़क सड़क में अस्त मत आंदोलन भी करूँ माइतीघर में अब के हो विषय लाइन के हमें भनी रह कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र रक्षा विस प्रयोग करते जाने रनत गणतंत्र को पक्षधरता में अलग को शासन व्यवस्था उजागर करने और धर्मनिरपेक्षता को सवाल में धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिसंग सरकार विषय होना धर्मनिरपेक्षता ने राज्यसंग सरकार राख राज्य धर्मला हेने दृष्टिकोण हो धर्मनिरपेक्षता तो व्यक्तिसंग सरकार होने तो मूलुक ने धर्ममा हेने दृष्टिकोण हो कस्तो दृष्टिकोण होता निरपेक्ष कुछ पक्ष होना तो राज्य को पक्ष होते हैं धर्ममा भाने मतलब मानी बुझी रह हिंदू राष्ट्र हो हिंदू राष्ट्र होने के व्यक्ति है अब ये भाई हिंदू राष्ट्र तिनी म प्रश्न करना चाहूँ क्या धर्म हिंदू राष्ट्र होने के राज्य को कुछ धर्म हो राज्य को धर्म होते व्यक्ति को धर्म हो हिंदू हिंदू राज्य के भादा हिंदू राज्य को धर्म चाहे हिंदू बने के हिंदू रा धर्मनिरपेक्षता के धर्मनिरपेक्षता राज्य के धर्ममा हेने दृष्टिकोण हो रो कस्तो हो निरपेक्ष कुछ पक्ष होते हैं रो तो धर्मनिरपेक्षता को राज्य में भैया जनता ने धार्मिक स्वतंत्रता पाने तो भो डेफिनेटली रविन्द्र मिश्र लगायत का कई व्यक्ति आपको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करना कोशिश कर यो राष्ट्रलाई राष्ट्रीय यो राष्ट्रीयता में खलल पुराने आँच लियाने तर आप राजनीतिक भविष्य रो स्वाथ परिपूर्ति करना जनता को सेंटिमेंट खेलने कोशिश कर रविन्द्र मिश्र ने रविन्द्र मिश्र तो राजनीति भविष्य भविष्य में राजनीति सुलटाऊन को लगी नहीं राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करना का भोलि तो एजेंडा लीएर जनता उकसा का जनता भ्रम छर्न का लगी इन ये एजेंडा उठाई रखा जनता रविन्द्र मिश्र विश्वास करने कि नगर्ने हो डेफिनेटली करेन तब के उदाहरण दूँ गत निर्वाचन हमें दुई दुईवटा संविधान सभा को सभा को चुनाव भोग आयो तो संविधान सभा को चुनाव में राजतंत्र को धर्मनिरपेक्षता को है विरुद्ध में रब को राजतंत्र के पक्ष में है संघीयता का विरोधी थे राप्रपा नेपालक करो बेला आज तब कोई धर्मनिरपेक्षता है संघीयता गणतंत्र खारिज होगा हिंदू राष्ट्र कायम होना तब को राजतंत्र चाहिए भर तो जनता ने तिरस्कार कर नेपाल में तब को करीबन तीन करोड़ जनता में जमा छाख जनाप्रपा धेरे मैं रविन्द्र मिश्र रसू बस्नेतजी अल्लेम उ अनुभव लिये वहाँ उन्नी को अनुभव में गणतंत्र भाग राष्ट्रस्थ नहीं राो धर्मनिरपेक्षता चाहिए सो उ धर्मनिरपेक्षता को उस्ताव राखे विषय में होना डेफिनेटली जनता तीत मूर्ख छ एक्काईसों शताब्दी का जनता हूं जनता धीरे सचेत भैस हिजो को सात साल का जनता होन ये बेला जनता एक्काईसों शताब्दी का दुई हजार अठहत्तर साल का जनता हूं ते कारण जनता ये बेला में सहज ढंग ने बुझ् सकने कुछ हो रहा हमी के विश्वास कर राजतंत्र कि गणतंत्र भवाल में राजतंत्र हिजो को एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था ने साँचिक सींगो ने धर विस को दृष्टिकोण बड़ सामजिक राजनीतिक सांस्कृतिक रूप में पछाड़ी पर्यटन रो एकमक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था अंत्य करते संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य स्थापना करते अभी हमी सजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था में जानी वाले जो खाले संविधान ने परिकल्पना यह संविधान का मूल मर्म अगड़ी बढ़ाते अलग भैया गणतंत्र में भैया गलत प्रवृत्ति का विरुद्ध में सशक्त किसिम का आवाज उठाते या भि भैया गलत प्रवृत्ति विकृति विसंगति हटाते गणतंत्र उन्नत गणतंत्र को रूप में विस कराते सींगो एटा चाहे 
समाजवाद ले समाजवाद ले चुम्बनी कोशिश है हमें ले गर्नु पर्छ र ऐले सनी हमें एक ऐसे में स्वताब्दी में आऊँगा हेरबनी यो देश को यो देश में जनमिश्चय के पश्चिम प्रत्येक व्यक्ति ले मौ यो देश को नेतृत्व गर्न सकनु सक्षु र मौ यो देश को नेतृत्व में ले गर्न पाऊँ पर्छा वनेर आज प्रत्येक जात जाति धर्म गणतंत्र में बने को जनता बाद हो क्या जनता ले गरनी शासन हो गर गणतंत्र कुने व्यक्ति रे कुने परिवार बाद में बंगसा बाद में गरनी शासन व्यवस्था हुई ना तेज कहने का था हमें लेचे जनता बाद में विश्वास गरने की बंगसा बाद में विश्वास करने मुख्यमंत्री को कानून में उल्लेख करेगा अनुसार चाहिए हमें ले दो ही पांगरे स्वारी साधन चाहिए और नहीं वाले हेलमेट लगाओ उन पर सब बने रह पानी एको सा नेपाल को कानून लगी मान दीना मन में नेपाल कानून उन्हें माथी साव बने रह पानी पड़े हो मतलब तीते स्टार चाहिए तमाम गुंडा गर्दी बन्चु गुंडा भी बन्चु आई ना अब तीन गुंडा आ रहे हैं तो हालांकि उनका लाइक जी नेपाल सरकार पारस्ता पनी तो ये तो जनता नहीं हुई ना ये तो तो अब जनता भाई मैंने गुंडा टाइप को जनता भाई क्या दूसरे तब एक चीज माता पोता से शेवन करी ना आई ना तब एक चीज बिना हेलमेट बाइक चीज कुदाऊनो मने को नेपाल को संविधान और नेपाल को कानून भी पड़ती हो तेज काले उन लाजे कानून अनु राजतंत्र को झूठो पीरो खाया रहा होगी क्या क्या प्रेतात्मा आ रहू ले नबुझी का ना जो अपनो अधिकार में थी नहीं प्रहार करे रहा अपनो अधिकार ले निस्तेज करे रहा कि व्यक्ति विशेष में जो लहलहीर में लागे रहा जो तीसरी उड़ा जो उनको पक्ष में आंदोलन करने वाले को गलत हो मतलब तमाम युवारू अधिकार माथि प्रहार कर दे और अ सीमित व्यक्ति र पात्र से जो जो योड़ा से नेपाल को खलनाय एक पात्र बन चुमा ती पात्र इसको पक्ष में जो तबेले आवाज उठान बहुत तो गलत सत्तो कुरा लत तबेले योड़ा साची के रीदे देखने सच्चे उनके निमित्त में हार्दिक अनुद करना चाहिए कहाँ खल आई ना ना होगी ना किस पर के सिर्फ एक लाऊं देना पारस ले कोई लेबनी अब बस महिला आगे बनी बनी आले एक ऐसे सोता दी का जनता आले बंगसो बात का शासन व्यवस्था जो रात अंतर सर तीस लाइट सही ये जो नेपाली जनता आले सही पश्चवती को आरे घाट में लगे रहे शिलाई सिक्का सन तीस काल नेता तो शिलाई सिक्के का क्या बनूं तो प्रेत आत्मा जागरण होना सब दिन अपनी तेज काल में था रात तंत्र फर्क ही नहीं बन रहा था दिवस सपना आया रहता है आपने नौ बंदा ही राम रहूं चाहे नौ बंदा राम रहूं चाहे एकदम तेज पे वही समाज आवाज उठाई रही है मानसिक औरों के बीफल होने से अब वो आर कुत्ते अब के छेनी पात्र औरों से जोशले तो राजतंत्र को शासन व्यवस्था में अपनों स्वार्थ अपनों हित अपनों से व्यक्तिवाद अपने परिवार ले के से सौयोग है ना जो तो पीरो खा रहा है उनके का व्यक्तिर छोड़ने जो लाभ लेना सके कहते ते व्यक्तिर तो आज अपन तो जीव जीव आज जो दाव मालिक करे ही नहीं है कासन नहीं है ना हमें ले नागरिक वो माँ वाला उन्होंने क्या करे ये जो को सामान्य सोच ले ग्रसित गया रहा अपने दासतों में विज्ञान बढ़ा से सदै ग्रसित पाए रहे हमें जी राजा महाराज को हमें दास हों हमें रहते हों पंडित सोच विकास हुए तो दासतों में विज्ञान बढ़े का व्यक्ति वाले मक्की अनुरोध करना चाहेंगे नहीं तो भी बने यो देश को सच्चा नागरिक हो, तो भी बने यो देश को उड़ा से सच्चेत नागरिक हो, तेज कहने आपने सच्चेत नेपाली नागरिक को परिचय दिन के लागी, है ना? कुने व्यक्ति, कुने चाहे उड़ा से जन क्या चाहे बंक्स बात में आधारित कुने भी शासन व्यवस्था लाई ना जनता में आधारित शासन व्यवस्था में विश्वास करने के निमित्त में आर्थिक अनु Thank you so much. My name is Kei. I am going to talk to you about this. Thank you so much.